Hello. Magistrado, magistrado, una preguntita, dame favor. Venga acá, magistrado. Si es posible, magistrado. ¿Qué es lo que ha pasado? Oiga, oiga lo que pasa. Los familiares tienen hora aquí investigando qué es lo que pasa. Y no le dan informaciones. Yo soy la juez, yo soy juez. Yo respeto eso. Ahora porque salieron, se le estoy preguntando qué es lo que pasa. Estamos continuando con otra llamada. Es una investigación. Magistrado Wally, ¿por qué el Ministerio de Santiago está involucrado aquí? Estamos en un allanamiento, no se puede dar ningún tipo de información. Oye, de manera arbitraria. Bueno, Wally, pues entonces, vamos a esperar entonces los detalles. Un allanamiento en esta calle. ¿Qué usted puede decir sobre esto? Un allanamiento bueno, de un abuso. No se ha dicho nada a los Fíjate, familiares. Una arbitrariedad en, lo que han hecho. En honestidad, al principio de lo que es la investigación, yo he, me he presentado aquí porque veo una situación despampalante, como, no si, fuera, como si fuera un general y una cosa. Me entero con los familiares que ni siquiera me entregan copia de y del objeto que se llevaron, pero que eso es, pues, para eso es el fiscal como representante de la sociedad. Y debe haber un notario para que le anote la situación de lo que se lleva. No Pero lo grave de este caso es que no sabemos por qué la actitud tan resentida de la magistrada fiscal, Mira que ni caso, siquiera ¿sí? los medios de comunicación, porque no, no, lo cortés no está lo valiente. Ni a los familiares. Ella lo que tenía, lo que tenía que hacer era sencillamente decir, mira, nosotros estamos en un expeticio por esta circunstancia. Porque en todas las partes del país que se hace este tipo de eventos, los fiscales hablan con la prensa, hablan con los derechos humanos, que estamos ahí porque estamos para vigilar que las cosas se hagan dentro del marco de lo que es el respeto y el derecho. ¿Qué puede decir? Sí, yo como, como tía de Fermicito, hermana de su papá, puedo decirle que el fiscal actuó, el fiscal aquí llamado Wally, actuó de manera abusiva, negándose a otorgarme a mí una copia del allanamiento, una copia de los objetos que se llevaron, porque hoy mi familia no tiene cómo reclamarlo. Ninguno de mi familia tiene una forma de reclamar los equipos que ellos se llevaron. No lo dejaron que, pasar ustedes que, a la casa no en el momento de llanamiento. No nos dejaron pasar a, para nada, no nos dejaron entrar y nunca permitieron, nunca nos dieron una copia de los objetos que habían sido sustraídos por ellos, porque fueron sustraídos, porque hoy sus familiares se encuentran impotentes para reclamar sus su equipos. ¿Qué constancia tienen ellos de que la policía, conjuntamente el Ministerio Público, porque fue el Ministerio Público, porque los policías no actuaron solos, el Ministerio Público le permitió que no dejaran una constancia, ni tampoco nos permitió él darnos una constancia del allanamiento del objeto que habían sustraído. Esta señora que acaba de hablar fue ex, ex jueza del tribunal colegiado, de, una, de un principio y de accionar, ya tú sabes que la conoce todo el mundo aquí, honesta, responsable. Ni siquiera, y respetan eso, porque es una persona que perteneció al sistema jurídico en una instancia de juez, de manera que así no se actúa, así no se actúa. Ahí había premeditación, alevosía y hazaña, fue lo que hicieron esa, esa pendejada. Magistrada, ¿nos va a dar detalles sobre el allanamiento? Porque es que es imposible usted hablar, ¿por qué? ¿Eh? ¿Por qué la Fiscalía de Santiago aquí en Puerto Plata? Pero den unos detalles, por favor. Después citan las especulaciones. ¿eh? Ah, que la prensa dice esto, que le diga, hable ahora. Bueno, la magistrada no quiso dar ningún tipo de detalle. Como usted puede ver, la Juan Bosch fue totalmente llena de militares, llena. Y a los familiares no le dieron ningún tipo de detalle. Mire, ellos no, no quisieron hablar nunca. Déjelo ahí. La placa ahí. 
el camión contingente de, de militares.